द नेक्स्ट प्रोसेस जो हम रिपल टैंक के अंदर देख सकते हैं इट इज़ रिफ्रैक्शन ठीक है रिफ्लैक्शन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी या कुछ भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर जाके टकरा रहा है तो वो वापस पहले मीडियम के अंदर आ जाए ठीक है तो उसको कहा जाता है रिफ्लैक्शन और सिंपल वर्डिंग के अंदर रिफ्रैक्शन को अगर हम देखें तो यहीं से पता चल जाता है रिफ्लेक्शन पे क्या हो रहा है वापस पहले मीडियम के अंदर आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि वापस पहले मीडियम के अंदर नहीं आता बल्कि दूसरे मीडियम के अंदर चला जाता है किस तरह से अगर हम कोई भी वेव या लाइट पास आउट करवा रहे हैं पहले मीडियम के ऊपर ठीक है और वो उसके अंदर से गुजर जाए ठीक है और फिर यहाँ बाहर निकल जाए यानी दूसरे मीडियम के अंदर चली गई तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ठीक है कोई भी वेव या लाइट की ही बात कर लें वो स्ट्राइक की जब उसके ऊपर तो कुछ रेज उसके अंदर से पास आउट हो गए रिफ्लेक्शन के केस में आप मिरर की एग्जांपल देख लें कि बिल्कुल लाइट जो मिरर के ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अब आप ग्लास की बात करें ठीक है ग्लास भी शीशा ही होता है लेकिन आप विंडो ग्लास वगैरह को देखें तो जब आपने विंडो लगाई भी होती है फिर भी जो सनलाइट उसके ऊपर फॉल करती है वो आपके कमरे के अंदर भी आती है ठीक है उसकी रोशनी कमरे के अंदर आती है वो क्यों आती है क्योंकि उसके ग्लास के अंदर से रेस निकल के बाहर आ रही ठीक है दूसरी तरफ आ रही है आपके कमरे में ये बाहर का जो था विंडो थी ठीक है ये विंडो लेट सपोज आपने लगाई हुई है ये बाहर का इन्वायरमेंट है यानी सूरज की रोशनी जो विंडो पे पड़ी और ये आपका रूम था तो रूम के अंदर कब आ सकती है जब इस ग्लास के अंदर से पास कर जाएगी तो जहां पे भी रेस पास आउट कर जाए दूसरे मीडियम के अंदर से उस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ठीक है पहली बात यह है कि मीडियम चेंज हो जाएगा मीडियम चेंज लेकिन रिफ्लेक्शन में कोई मीडियम चेंज नहीं होता नो मीडियम चेंज ठीक है सो so, यहाँ से आप याद रखें कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होना जब स्ट्राइक करवाएंगे हम किसी भी चीज़ को दूसरे मीडियम पे लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है ठीक है अब रिफ्लेक्शन में हमारे पास था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ठीक है मैं आई इसको शो कर रही हूँ विच रिप्रेजेंट इंसिडेंस वो इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ठीक है आर इज़ फॉर रिफ्लेक्शन कि जितना एंगल यहाँ पे हमने इसको हिट करने में लगाया उसी एंगल से हमारे पास वापस आ जाए लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में एंगल सेम नहीं रहते ठीक है नो सेम एंगल्स क्यों नहीं रहते देखें जब ग्लास के अंदर से पास आउट की अब ये एयर थी ठीक है एयर के अंदर उस लाइट के पास आउट करने की स्पीड कुछ और है ठीक है विच इज स्पीड ऑफ लाइट थ्री टू टेन टू पार एट ठीक है एंड जो अब हमारे पास ग्लास है ग्लास एक और मटेरियल है उसके अंदर से स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू नहीं गुजरती ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पास पास होते हैं ठीक है तो उस लाइट की स्पीड कम हो जाती है अब वो कम होने की वजह से जो है लाइट से पास आउट करेगी ठीक है और यही मॉलिक्यूल्स उसको थोड़ा बेंड करने में भी हेल्प आउट करेंगे ठीक है तो साथ ही इनका एंगल चेंज हो जाता है यहाँ पर आप देखें लेट सपोज ये कोई एंगल बना लें और यहाँ पे देखें कि जिससे आपने यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चेंज हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमने जब दूसरे मटेरियल से गुजारा तो उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास थे कि उन्होंने स्पीड को कम कर दिया स्पीड कम होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई ठीक है एंगल सेम नहीं रहा तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता और एंगल्स दोनों सेम रहते हैं ठीक है जबकि रिफ्रैक्शन में एंगल्स जो हैं वो सेम नहीं रहते और मीडियम भी चेंज हो जाता है सो so, अब हम इसको रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं रिपल टैंक के अंदर अब हमने कोई पहले तो हमने ऐसा मटेरियल लिया था लाइक वुडन ब्लॉक या कुछ भी जिसके अंदर से वेव पास आउट नहीं कर सकती ठीक है बिल्कुल टकरा के वापस आ गई अब हमने कुछ इस तरह की डिजाइनिंग करनी है कि कुछ वेव दूसरे मीडियम में पास आउट हो ठीक है अब अगर हम वुडन ब्लॉक ही लेते हैं तो वुडन ब्लॉक में से कभी भी आप नहीं देखेंगे कि आप यहाँ पे कोई दीवार बना दें और यहाँ से पानी को कहें कि ये पास आउट कर जाए ऐसा तो नहीं कभी भी होगा तो हम किस तरह से रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को रिपल टैंक में देखेंगे हमने करना क्या है बेसिकली हमने यही रिपल टैंक का जो टब है या ट्रे है इस तरह से ठीक है जिसके नीचे ग्लास लगी हुई है एंड यहाँ पर मोटर जो कि जनरेट करवा रही है 
वेव्स को ठीक है अब हमने एक ऐसा ब्लॉक लेना है जो आधा पानी के अंदर डिप हो या आधे से ज्यादा ठीक है बल्कि तमाम पानी के अंदर डिप हो और इस तरह से हो कि कुछ पानी की लेयर इस ब्लॉक के ऊपर भी आ जाए ठीक है यानी ये ब्लॉक पूरा डिप होने के बाद भी पानी की लेयर थोड़ी सी इसके ऊपर होनी चाहिए ठीक है लेट सपोज ये एक जो डस्टर है ये पूरा फिल हो जाए यहाँ तक भी पानी हो ये पानी के अंदर डिप कर दिया और इसके ऊपर भी पानी हो ठीक है तो हमने इस तरह से इस वुडन ब्लॉक को या किसी भी चीज को पानी के अंदर डिप करवा देना उस ट्रे के अंदर रख देना ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा पानी गहरा हो गया इट मीन्स डीप वाटर तो डीप वाटर में क्या होगा मोलिक्यूल ज्यादा होंगे इट मीन्स यहाँ ये मीडियम बन गया ठीक है ये एक मीडियम बन गया अब यहाँ पे पानी कम है शेलो और उसको हम कहते हैं ठीक है शेलो और तो शेलो और वाटर की वजह से यानी पानी कम होने की वजह से इस पानी के अंदर मोलिक्यूल्स भी कम है तो ये हमारा क्या बन जाएगा सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम अब इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक तो एंगल हमारा चेंज हो जाना चाहिए और एक हमारी वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पास आउट कर जानी चाहिए अब पहली बात है कि वेव कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी कि पानी की मकदार कितनी है डेप्थ कितनी ज्यादा है लेट सपोज यहाँ पे जो पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरह की है अगर वो हम देखना चाहें तो देखें यहाँ पे पानी के मोलिक्यूल ज्यादा है हमने इसको वाइब्रेट करवाया तो इसने एनर्जी ज्यादा ली यहाँ से वाटर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से एनर्जी लेते गए कि इतनी बड़ी हमारे पास वेव आ गई ठीक है सो क्या हुआ कि बहुत बड़ी वेव प्रोड्यूस हो गई ठीक है अगर ज्यादा बड़ी वेव प्रोड्यूस हुई है इसका मतलब है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस जिसको वेव कहा जाता है लेमडा से शो किया जाता है वो उसका डिस्टेंस बढ़ गया ठीक है लेट सपोज ये टू मीटर हो गया ठीक है अब यहाँ पे हमारे मोलिक्यूल्स कम है जो पानी की सतह ऊपर है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम है अब उसके अंदर जो यहाँ पे आके हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो रही है ठीक है इस मॉलिक्यूल ने इसके अंदर ट्रांसफर की एनर्जी इसने दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर और मॉलिक्यूल यहाँ पे खत्म हो गए अब ये वापस आ जाएगा इस तरह से ठीक है यहाँ पे फिर मोलिक्यूल खत्म हो गए फिर ऊपर गया और ये वेव क्या बन गई छोटी बन गई इट मीन्स एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस कम हो गया ठीक है जितनी बड़ी वेव बनेगी उसके दरमियान डिस्टेंस भी उतना हो जाएगा यानी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी और जितनी छोटी वेव होगी उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी ठीक है समटाइम नहीं भी होती लेकिन हमारे पास यहाँ पे पानी की मकदार कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स कम हुए जिसकी वजह से हमारा डिस्टेंस या वेव कम होगी सो so, वेव जो है डिपेंड करती है किस चीज पे डेप्थ पे ठीक है एंड वेव पे बहुत डिपेंड करता है के हमारे जो मीडियम है वो चेंज हो जाए ठीक है और वेवलेंथ पे क्या डिपेंड करता है मीडियम चेंज इसका मतलब है हमने अब दो मीडियम बना लिए हुए हैं तो वेवलेंथ के कम और ज्यादा होने की वजह से मीडियम चेंज हो रहे हैं एक कौन सा आ रहा है डीप वाटर वाला एक आ रहा है शेलो वाटर वाला यानी कम पानी वाला अब जो मोलिक्यूल्स यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे लेट सपोज हम इस वाले मोलिक्यूल की बात करें ये आगे बढ़ता जाएगा जब वेव आगे पास आउट होती जाएगी इस तरह से आगे मूव करता करता इससे टकरा गया ठीक है अब जब टकराया है तो इसने क्या करना है थोड़ा सा बेंड होके इस वाले मीडियम के अंदर पास आउट कर जाना है ठीक है तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा कि पानी डीप वाले से शेलो वाले में चला गया इसका मतलब है जब उसको उस वो किसी और मीडियम से टकराया तो दूसरे मीडियम के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें ठीक है लेट सपोज हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है एंड यहाँ पे एंगल देखें और फिर हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करके देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ठीक है तो वहां पे हमारी बिल्कुल कंडीशन जो है रिफ्लेक्शन की वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि एक तो हमारा मीडियम चेंज हो गया जब वेव आके स्ट्राइक की ठीक है दूसरी बात है एंगल सेम नहीं रहा ठीक है एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा एंड एंगल चेंज होने की बेसिक वजह क्या थी एक तो हमारी स्पीड पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही थी उनकी स्पीड एंड वो किस पे डिपेंड कर रही थी वेव पे ठीक है अगर पानी ज्यादा है तो ज्यादा वेव की जो है वेव प्रोड्यूस होगी ठीक है 
तो वो एक अलग मीडियम बन जाएगा जब हमारे पास वेवलेंथ चेंज हो रही है वो हमारे पास दूसरा मीडियम बन रहा है और हमने ब्लॉक को इस तरह रखना है कि हमारा मीडियम चेंज होना चाहिए तभी हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा अदरवाइज हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा सो so, एक ही पानी के अंदर हमने रिफ्लेक्शन को भी पढ़ा ठीक है कि हमने पहले ब्लॉक ही ऐसे रखा कि जितनी वेव स्ट्राइक करे वो उतनी की उतनी रिफ्लेक्ट कर जाए उसी मीडियम के अंदर अब हमने इस तरह से ब्लॉक को रखा है कि उससे टकराने के बाद दूसरे मीडियम के अंदर चली जाए तो एक जगह रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है एक जगह रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है अब हम रिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बुक के अंदर गिवन है एंड इट इज वेन वेव वेन वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर वन मीडियम टू एन अदर टू एन अदर एट सम एंगल एंगल देयर डायरेक्शन टू ट्रेवल मे चेंज मे चेंज ठीक है सो इनकी क्या होनी चाहिए इनका जो एंगल ऑफ एंगल है डायरेक्शन का वो चेंज होना चाहिए और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर शिफ्ट हो जाने चाहिए तभी हम उसको रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कह सकते हैं अदरवाइज वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं कहलाएगा सो so, एक हमारे पास क्या चीज है कि एंगल मस्ट चेंज होना चाहिए ठीक है एंगल चेंज होना चाहिए दूसरा मीडियम हमारा चेंज होना चाहिए ठीक है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाना जरूरी है फॉर द रिफ्रैक्शन प्रोसेस सो हमने अपने रिपल टैंक के अंदर ही दो चीजों को डिस्कस कर लिया वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन सो थर्ड वन इज हमारा होगा डायफ्रैक्शन 